പ്രിയമുള്ളവരെ മീമക്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യവും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദം പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ഇവിടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഓരോ താരങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നതല്ലാതെ ഒരു കഥയിൽ എല്ലാ താരങ്ങളുടെയും ശബ്ദം ചെയ്നായിട്ട് നമ്മളൊരു കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സുനാമി ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് അമ്മയിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക താരങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു തട്ടുകട ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ തട്ടുകടയിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ സിനിമാ താരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും തട്ടുകടയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എടാ ജഗദീഷ് നോക്കി നിൽക്കാതെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ആളെ കൂട്ടടാ ഞങ്ങൾ സിനിമാ താരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന തട്ടുകടയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂടിനേക്കാൾ ഡബിൾ ഇരട്ടി ചൂടുള്ള ചൂടൻ ദോശകൾ ചട്നികൾ സാമ്പാറുകൾ കൂടാതെ ചിരിച്ച കോഴിയും പിച്ചാത്തിയും ഓ എടാ മരക്കെഴുതേ ചിരിച്ച കോഴിയും പിച്ചാത്തിയും അല്ലടാ പൊരിച്ച കോഴിയും ചപ്പാത്തിയും എന്ന് പറയടാ അതെ പൊരിച്ച കോഴിയും ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ കാലി പ്ലേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഗോംപ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈലൈറ്റ് സാധനമായിരിക്കും മോനെ ജയതി സാർ എന്താണ് കഴിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്ക് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല എടാ പ്രേമ നോക്കി വിൽക്കാതെ മാമുക്കോയ്ക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫുൾ ചില്ലി ചിക്കൻ എടുത്ത് കൊടുക്കടാ മാമുക്കോയ മാമുക്കോയ്ക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ല പല്ലി ചിക്കൻ തന്നെ തരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയും നരേന്ദ്ര പ്രസാദും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു തട്ടുകട നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സാധനം അവിടുന്ന് മേടിച്ച് കഴിക്കരുത് മൊത്തത്തിൽ തട്ടുകട ഉമ്മാറ്റ ബലപ്പാൽ പിടിച്ച പന്തിൽ ഇറക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മിൽമേന്ന് പാക്കറ്റ് പാൽ പിടിച്ച പന്തിൽ ഇറക്കി വേണ്ട ദോശ കുത്തി കൊടലിയാ പുറത്തിട്ടേ എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കലി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ തരും വാട പന്തികളെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഈ പെർഫോമൻസ് വയലേലകളിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെല്ലാട്ടി എടുത്ത് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ദോശ അതിന് മാർദ്ദവം കൂടും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ് എന്റെ ദോശ തിന്നവരാരും ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല ദോശമാവ് കൊഴ സത്യത്തിൽ പൊറോട്ട എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ എന്റെ കരണ തടിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അമേരിക്കൻ മാവ് കുഴച്ചെടുത്ത് അടിച്ചു പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഒരു ബാബു നമ്പൂതിരി വിചാരിച്ചാലും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്താ സംശയമുണ്ടോ മറക്കണോ വേറൊക്കെയാ മറക്കണോ എന്തൊക്കെയാടോ ഞാൻ മറക്കണത് പറയാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ സിലോൺ കോഴി ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടന്ന് പെട്ടഞ്ഞു പെട്ടഞ്ഞു മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറക്കണോ എൻ്റെ എൻ്റെ വാഴയാണൻ കോഴിയെ വളർത്തിയില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വാമിനാരം കോഴിയെ വളർത്തിയില്ല ഇനി നീ പറഞ്ഞു നേരാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറാം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ നുണയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അഞ്ഞൂറാം കഴിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല വെള്ള സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുറ്റിപ്പോകത്തെ ഞാനാണ് ഈ തട്ടുകട നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അരി ഞാൻ അരയ്ക്കും മാവ് ഞാൻ കുഴയ്ക്കും ദോശ ഞാൻ ചുടും സമ്മന്തിയും ഞാൻ അരയ്ക്കും ഈ വണ്ടി ഞാൻ തള്ളിക്കൊണ്ടിടുന്ന് വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നുകയും ചെയ്യും വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ആർ യു ടോക്കിംഗ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ താൻ എന്ത് വെട്ടിച്ചിലൊക്കെയാണോ ഈ വിളിച്ചു വളമ്പുന്നത് മര്യാദക്ക് ഈ തട്ടുകട ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നു മനുഷ്യനെ പോലെ വിശക്കുന്നു താനെന്തോ ആടോ വാലന്തലയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടോ വിശക്കുന്നവന് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് തിന്ന് വയറ് വീർത്തവനല്ല അതിരി കാക്കും മലയുന്ന് തൊടുത്തേ തൊടുത്തേ തക തകതാ അങ്ങൂകിഴക്കത്തെ ചെന്താമര കുളിരിൻ പേറ്റു നോവിൻ പേരാറവ ഉരുകിയൊലിച്ചേ തക തകതാ വാ ഒന്ന് ഇടുമുടി വേണു വിശന്ന് ഭ്രാന്ത് മൂത്തിട്ട് പാട്ടും പാടി പോണ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ കഷ്ടമെന്നല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാൻ ഗുരുവായൂരപ്പാ അതെ ഞാനെത്തി അവിടെ ഒരു തീറ്റി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒറ്റ തുടങ്ങിയ കാര്യം പിന്നെ അവിടെ
ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം വീട്ടിൽ പോയി കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പിന്നെ അത് ഭാര്യ അറിയണ്ട അറിഞ്ഞാൽ അവൾ എനിക്കൊന്നും തരില്ല അല്ല ഇത് ആരാ വരുന്നത് മൗസാറല്ലേ ഇവിടെ ജയിലിഷേ എനിക്ക് കഴിക്കാനെൻ്റെ ദോശയാടാ ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ ചേട്ടാ ചട്ടി ചൂടാവണടാ പട്ടി നീക്ക് ദോശയുള്ളി മുട്ട ചിന്നാവ് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പണ്ടി ഞാൻ ഒരു കോഴിയെ വളർത്തി അത് വളർന്ന് വഴുതായപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് അതൊരു പൂവൻ കോഴിയാണ് അന്ന് തീർന്നതാണ് മുട്ട ഇഞ്ഞാവൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ മുട്ടയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി എൻ്റെ നേരെ കോഴി മുട്ടയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുട്ട ഓർമ്മ കാണില്ല ഒരുപാട് മുട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓംപ്ലേറ്റ് അടിച്ച് കഴിച്ചതല്ലേ ചിലപ്പം മറന്നു കാണും അന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ കോഴിയെ വളർത്തുന്നു നിലാവട്ട തഴിഞ്ഞാടി ഒരു കോഴിയെ പിടിച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തന്നു അന്ന് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറിൻ്റെ കോഴിക്ക് വസന്തയാന്ന് യെസ് ഐ ആം സുരേഷ് കോഴി ജസ്റ്റ് ഡിസംബർ ദാറ്റ് ഓ വൃത്തികെട്ടവൻ വന്ന് ഷിറ്റ് എന്ന് പറയും അത് കേട്ട് ഷിറ്റ് ഇടാൻ ഇവിടെ കുറെ കോഴികളും ഏ മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങ് എത്തി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മാറിക്കേ ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സുനാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുക അതെൻ്റെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് തന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങ് വയ്ക്കുള്ളാം ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് തന്നോളൂ അല്ല സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് സുനാമി ഫണ്ടിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ പോകുള്ളൂ ഈ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുനാമി ഇനി എപ്പോഴാണ് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് സുനാമിയിലേക്ക് പോകില്ല ഈ എൻ്റെ ബിനാമിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നന്ദി നമസ്കാര